ஒரு சைடில் பார்க்கும்போது சீரியஸ் இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது நம்ம பேசின மாதிரி இன்னொரு சைடில் வந்து ஆக்டர்ஸ் இவங்களோட விஷயங்கள்லாம் நம்ம நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ கிளியர் கட்டு அது வந்து டைவர்ஷன் இந்த டைவர்ஷன் வந்து நேச்சுரலாக நடக்குதா இல்லாட்டி இந்த டைவர்ஷன்ஸ் வந்து சொசைட்டியில் பிளான் பண்ணப்படுது அரசியல் தொடர்பான பல விஷயங்கள் இன்னைக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிறது இல்லை பிளான் பண்ணி தான் நடத்தப்படுது இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பிக் ஷாட்னு வச்சுப்போம் இப்போ ஒரு சீரியஸான இஷ்யூ போகுது அந்த இஷ்யூவை டைவெர்ட் பண்ணணும்னு நான் யோசிக்கிறேன் ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு விஷயம் தான் லீக் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் மீடியாவில் அது எப்படி இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும் நினைக்கிறீங்க ஏதாவது ஒரு ஒன்று ரெண்டு ஜேர்னலிஸ்ட் வச்சு லீக் பண்ணுவாங்களா செய்தியை கசியை விடுறது அப்படின்றது அரசியல்வாதிகளோட மிகப்பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி பாமக இருக்கும்போது மூப்பனார் வந்து ஹிந்துவில் ஒரு ஒரு முக்கியமான ரிப்போர்ட் இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட லீக் பண்ணுவார் நைட்டு லீக் பண்ணுவார் நான் அநேகமாக நாளைக்கு வந்து ஜெயலலிதாவை போய் பார்ப்பேன் பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி லீக் பண்ணுவார் லீக் பண்ணோன்னா அடுத்த நாள் ஜெயலலிதாவோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது பத்து லட்சம் மக்கள் இதை சீரியஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ ஒரு நடிகர் நினைச்சானா ஒரு சின்ன ஒரு பிரஸ் நோட் ரிலீஸ் பண்ணார்னா ஃபுல் ஸ்டாப் நான் வந்து உன்கிட்ட சொன்னேண்ணா நீ ஏன் நீ ஏன் நியூஸை போடுற நீ ஏன் எடுத்து போடுற அப்புறம் என்னை வச்சு விளக்கம் கேட்குறேன் அப்படின்றது எந்த விதத்தில் அது சரி ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் சிங்கம் மாதிரின்னு வச்சுக்கலேன் ஒரு மாதம் கூட ஒரு ஸ்டோரி கூட பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஆனால் மூணு மாதம் வெயிட் பண்ணி ஒரு ஸ்டோரி அடிச்சாலே போதும் அவனுடைய அவன் அவன் ட்ரெண்டிங் ஆகிடும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட ஊடகவியலாளர் திரு பிலிக்ஸ் அவர்கள் இருக்காங்க ஊடகம் சார்ந்த அவரோட நிறைய விஷயங்கள் பேச போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போ என்னென்னா இந்த லாஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த் பார்த்தோம்னா விஜய் சேதுபதி குஷ்பு அப்புறம் இப்போ வடிவேல் அவர்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அரசியலுக்கு வருவாங்களா அடுத்தது விஜய் அவர்கள் நேற்று ஃபுல்லாக பார்த்தா விஜய் அவர்கள் அரசியலுக்கு வராங்களான்னு பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு வகையில் பார்க்கும்போது கோர் இஷ்யூஸ்லேருந்து மீடியா டைவெர்ட் ஆகி அன்இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூஸை ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணுறோமோ நீட் பற்றிலாம் பேசாமல் இதெல்லாம் பேசுகிறோம் அப்படின்னு தோணுது எப்படி பார்க்குறீங்க இது உண்மைதான் ஏன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் தி டே உங்களுக்கு வந்து மீடியா அப்படின்றது ஒரு பிஸ்னஸ் இதை வந்து நான் வந்து ஒரு முக்கியமான கோர் இஷ்யூவை பற்றி ரொம்ப ஒரு டீட்டெயில் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்து நான் போட்டேன்னு வைங்களேன் அது எத் எத் எப்படி விற்கும் விலி ஒரு சேல்ஸ் ஆகுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது ஒரு பிஸ்னஸ்னு வரும்போது அவங்களுடைய எல்லாருடைய நோக்கமும் வந்து பணம் பண்ணுவது தான் இருக்கும் ஆனால் பணம் பண்ணுவது மட்டுமே நோக்கமாக இருக்கும் இருக்க முடியாது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் எந் எந்த கோர் இஷ்யூவையும் நான் கவர் பண்ணி ஆகணும் அதே நேரத்தில் எனக்கான பிஸ்னஸையும் நான் வந்து இந்த பேலன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப இங்கே கஷ்டம் ரெண்டாவது மீடியா விருப்பப்பட்டே இதை செய்தா அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா நிச்சயமாக எல்லா மீடியாவுக்கும் அப்படி ஒரு விருப்பம் இருக்காது இப்போ நீட்டு ஒரு பிரச்சனை போய்ட்டு இருக்கும்போது இந்த பக்கம் வந்து குஷ்பு ஒரு பிரச்சனை போகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பக்கமும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது தான் ஆசையாக இருக்கும் பட் அதே நேரத்தில் இதுக்கு பின்னாடி ஒன்று முன்னாடி பார்ப்போமே ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்றது சோஷியல் மீடியா அப்படின்றது ஒன்று கிடையாது இப்போ மக்கள் எதை பார்க்குறாங்க எதை பார்க்குறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னு ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு காரணியும் கிடையாது எந்த ஒரு டூலும் கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி யூடியூப் ஐ மீன் யூடியூப்பில் ஒரு ட்ரெண்டிங் டேப் இருக்குது அது ட்ரெண்டிங்னால் என்ன சொல்லுது நிறைய பேர் அதை பார்க்குறாங்க அப்படின்றது தான் அது ட்ரெண்டிங்னு சொல்லுது அதே மாதிரி ட்விட்டரில் ஒரு ட்ரெண்டிங் டேப் இருக்குது அதை என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் இந்த 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 பர்டிகுலர் விஷயத்தில் மக்கள் எல்லாம் கவனம் செலுத்துகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு டூல் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுது அப்போ எல்லா மீடியா கம்பெனியுமே அது வந்து ரொம்ப சிறி சிறிய லெவலில் ஒருத்தர் ஆரம்பித்தாலும் சரி ஒரு பெரிய மீடியா ஹவுஸாக இருந்தாலும் சரி மக்கள் எதை பேசுகிறார்களோ எதை பேச விரும்புகிறார்களோ எதை தெரிந்து கொள்ள ஆர்வம் காட்டுகிறாரோ அதில் தான் அங்கே அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது இதை நம்ம ஒட்டுமொத்தமாக மீடியாவை பேஷ் பண்ணுறது ரொம்ப தவறுன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஒட்டுமொத்த சமூகம் தான் ஏன்னா ஒரு சொசைட்டியை ரிப்ளி என்ன ரிப்ளிகேட் பண்ணுறது இல்லைனா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து மீடியா ஸோ நேச்சுரல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து ஆடியன்ஸ் நிறைய கன்சியூம் பண்ணுறாங்கன்னா மீடியா ஹவுஸ் வந்து நேச்சுரலாக அந்த கண்டென்ட் தான் கொடுப்பாங்க இப்போ குஷ்பு அப்புறம் ரஜினி இஷ்யூ நிறைய கன்சியூம் பண்ணுறாங்கன்னா அதை தான் ஃபீட் பண்ணுவாங்க நீட்டை வந்து ஃபீட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஒரு வகையில் ஒரு மோசமான ஒரு சூழல் சொசைட்டிலையும் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த ஒரு சூழலில் இஃப் இன் கேஸ் ஒரு மீடியா ஹவுஸோ இல்லாட்டி ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஜேர்னலிஸ்ட்டோ ஒரு நல்ல ஒரு ஜேர்னலிசம் பண்ணணும் இந்த ட்ரெண்டை தாண்டி இதை வந்து சேலிங் அகேன்ஸ்ட் த வின் தான் ஸோ இப்படி போனோன்
அதே மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் ஸோ பட் அது எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கிறார் அந்த ஸ்டோரியை பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது அப்போ என்னுடைய நிறுவனம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இல்லைன்னா நான் வந்து ஒன்று பண்ணாலும் அது வந்து நெத்தியடியாக நான் பண்ணுவேன் அப்படின்ற அது இண்டிவிஜுவலோடைய கமிட்மெண்ட் இல்லைனா அவருக்கு அவருக்கு கொடுக்கப்படுற டைம் ஃப்ரேம் அது மாதிரி இப்போ ஹிந்துவில் கூட அண்மையில் ஒரு நம்ம ரஃபேல் விமானத்தில் நடந்த ஒரு ஊழல் எடுத்தாங்க அது வந்து மிகப்பெரிய பேசு பொருளாச்சு என்றாம் வந்து ஒரே நல்ல டப்பனாக எடுத்தார் நோ ஹி வுட் ஹவ் ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் அதே மாதிரி எல்லா பெரிய ஸ்டோரிஸுமே இப்போ பிரேக்கிங் ஸ்டோ ஐ மீன் ஒரு 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 இந்த நாட்டையே புரட்டி போக கூட போ போடக்கூடிய நியூஸ் ஸ்டோரிஸ்லாம் தே வில் டேக் டைம் ஆனால் இன்றைக்கி உங்களுக்கும் எனக்கு அந்த மாதிரி டைமாக இருக்குது ஸோ ஒரு சைடில் பார்க்கும்போது சீரியஸ் இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது நம்ம பேசின மாதிரி இன்னொரு சைடில் வந்து ஆக்டர்ஸ் இவங்களோட விஷயங்கள்லாம் நம்ம நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ கிளியர் கட்டு அது வந்து டைவர்ஷன் இப்போ என்ன கேள்வினா இந்த டைவர்ஷன் வந்து நேச்சுரலாக நடக்குதா இல்லாட்டி இந்த டைவர்ஷன்ஸ் வந்து சொசைட்டியில் பிளான் பண்ணப்படுதா இந்த இது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பிளான் பண்ணப்படுது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நேச்சுரலாகவே நடக்குது இப்போ ஒரு முக்கியமான இஷ்யூஸ் வந்து இப்போ ஒரு பையன் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு நீட்டில் பாஸ் பண்ணுறாரு நல்ல ரேங்க் பண்ணுறாரு அப்படின்றது வந்து பிளான் பண்ணி நடக்கிறது இல்லை அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குது அவர் அவர் அன்றைக்கி பேச எல்லாருமே எல்லாருமே செய்தியாக அதை பேசப்படுறாங்க அதை ஹைஜாக் பண்ணுறதுக்கு வேணால் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வேரியஸ் என்ஜிஓஸ் ட்ரை பண்ணலாம் அது வந்து நேச்சுரலாக நடக்குது அதே நேரத்தில் அரசியல் தொடர்பான பல விஷயங்கள் இன்றைக்கி வந்து அது பிளான் பண்ணியெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கெல்லாம் நடக்கிறது இல்லை பிளான் பண்ணி தான் நட நடத்தப்படுது இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஐ திங்க் டான்சி கேஸோ ஏதோ ஒரு ஜெயலலிதாவோட முக்கியமான கேஸ் அந்த கேஸ்லேருந்து அவங்க வந்து விடுவிக்கப்படுறாங்க விடுவிக்கப்படுறதா அறிவிப்பு வருது அப்போது அதிமுக அதை வந்து அதை பயங்கரமாக கொண்டாடும் இல்லையா அன்றைக்கி வந்து முரசலிமாரன் மரணித்தார் அப்படின்ற செய்தியை அவர் அவங்க திமுக வெளியிடுறாங்க முரசிமாரன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டெட்ன்றது ரொம்ப நாளாக அவர் வந்து அறிவிக்கப்படாமல் வச்சுட்டு எதுக்கு அந்த 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 டேயை சூஸ் பண்ணோம் அப்போ அரசியலில் எந்த அளவுக்கு அப்போ என்ன சொல்ல வராங்க என்னுடைய மரணத்தில் நீ சந்தோஷப்படுறியா அப்படின்ற ஒரு அரசியலை சொல்கிறது தானே அங்கே அவங்களோட மோட்டிவாக இருக்குது அந்த மாதிரி அரசியல் கட்சிகள் மிக தெளிவாக சில விஷயங்களை இப்போ என் அண்மையில் பாபர் மஸ்ஜித் கேஸில் வந்து எல்லாருமே வந்து அக்யூட்டல் அத்வானி வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பேரும் வந்து அக்யூட்டல் அன்றைக்கி தான் வந்து இவருடைய மரணமும் நடக்குது நம்மளுடைய இந்து முன்னணி தலைவர் ராமகோபாலன் மரணமும் நடக்குது அதை என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தியா உனக்கு வந்து உன்னுடைய வெற்றியை கூட உன்னால் கொண்டாட முடியாமல் போனதே உனக்கு மரணம் வந்துருச்சு அப்படின்னு அரசியல் கட்சிக்கு அதை கூட திருப்பிடுவாங்க ஸோ இது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பிளான்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிறது அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஸோ இப்போ புரிஞ்சுக்கிறதா கேட்குறேன் இப்போ நான் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பிக் ஷாட்னு வச்சுப்போம் இப்போ ஒரு சீரியஸான இஷ்யூ போகுது அந்த இஷ்யூவை டைவெர்ட் பண்ணணும்னு நான் யோசிக்கிறேன் ஒரு ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு விஷயத்தான் லீக் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் மீடியாவில் அது எப்படி இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஏதாவது ஒரு ஒன்று ரெண்டு ஜேர்னலிஸ்ட் வச்சு லீக் பண்ணுவாங்களா இந்த விஷயத்தை கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ஒரு பொலிட்டிஷியன் அப்படின்றது ஒரு சோர்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியமான சோர்ஸாக அவருக்கும் இவருக்குமான உறவு இவருக்கு வந்து ஒரு சின்ன செய்தியை லீக் பண்ணால் போதுமே இப்போ வந்துட்டு குஷ்பு வந்து ஆல்மோஸ்ட் சேர்ற மாதிரி இருக்காங்கங்க விஷயம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு எல்லாமே எவ்ரி திங் இஸ் டன் ஒன்லி ஃபார் அ டேட் வி ஆர் வெயிட்டிங் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லுவார் அவராக இவரை கூப்பிட்டு சொல்கிறதும் உண்டு இவர் தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணுறதும் உண்டு அப்படி சொல்லும்போது இவருக்கு அது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் அது வந்து வேறு எந்த பத்திரிகையிலையும் வந்திருக்காது இல்லைனா எந்த சோஷியல் மீடியாலையும் வந்திருக்காது அவர் அது பிரேக் பண்ணும்போது ஆனால் அது ஒரு இடத்துல தான் வருது சேர்றாங்க அப்படின்றது எல்லா இடத்துலையும் வருது அது அவர் ஃபஸ்ட்டு பிரேக் பண்ணும்போது அதை வந்து நிறைய பேர் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பரபரப்பாகுது அந்த பரபரப்பாகும்போது எல்லார் கவனமும் இங்கே போயிடுது ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் அமைதியாக நடந்துட்டு போயிடுது இதுதான் வந்து நடக்குது ஸோ செய்தியை கசிய விடுறது அப்படின்றது அரசியல்வாதிகளோட மிகப்பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி அது வந்து எலெக்ஷன் டைமில் இன்னும் ரொம்ப இதாக பார்க்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து தாமாக இருக்கும்போது மூப்பனார் வந்து ஹிந்துவில் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு ரிப்போர்ட் இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட லீக் பண்ணுவார் நைட்டு லீக் பண்ணுவார் நான் அநேகமாக நாளைக்கு வந்து சசி ஐ மீன் ஜெயலலிதாவை போய் பார்ப்பேன் பார்க்குறது வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி லீக் பண்ணுவார் லீக் பண்ணோன்னா அடுத்த நாள் ஜெயலலிதாவோடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத அவர் அந்த செ அந்த செ ஹிந்துவில் வரும்போது அந
அந்த பல்ஸை பார்க்குறது இன்னொருத்தர் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு திட்டமிட்டே செய்தியை வந்து லீக் பண்ணுறது ரொம்ப சகஜம்தான் அது பெரிய விஷயத்துலேயும் சரி ரொம்ப சிறிய விஷயத்துலேயும் சரி ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக இருக்கேன் என்ட் ஒரு பொலிட்டிஷியன் இந்த மாதிரி அவரோட பர்சனல் இதுக்காக ஒரு ரூமரை லீக் பண்ணுறாருன்னு வச்சுப்போம் என்ன வச்சு நானும் அதை வந்து பப்ளி பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் அதை அது நடக்கலை அப்போ ப்ராக்டிக்கலாக என்னோடய க்ரெடிபிலிட்டி பிரேக் ஆகும் கண்டிப்பாக இங்கே அது நடக்கிறது இல்லை நினைக்கிறேன் இல்லையா இங்கே நம்ம பெரிய இப்போ நான் ஒரு தப்பான ஒரு நியூஸை சொல்லி அது நடக்கலன்னா ஆடியன்ஸ் என்ன கொஸ்டின் பண்ண முடியும் அப்போ தான் என் க்ரெடிபிலிட்டி பிரேக் ஆகும் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் அது பண்ண மாட்டேன் இல்லையா கண்டிப்பாக சரி அப்படி அது வந்து என்னுடைய இண்டிவிஜுவல் சாய்ஸ் ஓகே நான் வந்து எனக்கும் அந்த அரசியல்வாதிக்கும் உள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவன் உண்மையிலே நம்மள்ட்ட வந்து நம்மளை யூஸ் பண்ணிக்கிறானா இல்லை நம்ம அவனை யூஸ் பண்ணிக்கிறோமா ரெண்டு பேருக்கும் மியூச்சுவலான ஒரு விஷயம் நடக்குதா அப்படின்றத பொறுத்து தான் இதை நம்ம வந்து ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்து எடுத்துக்கிறத விட விஜய் சேதுபதி ஃபோனில் திட்டிய அஜித் விஜய் சேதுபதி திருத்து ஓட்டம் இப்படி ஒரு நியூஸ் வருது இதை மக்கள் நம்ம தானே செய்கிறாங்க இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக சாத்தியமா அப்படின்னு பாட அவர் வந்து அடுத்த நாள் அதே அந்த அந்த நம்பர் முன்னாடி வந்து என்ன சொல்கிறாரு எஸ்பிபி மருத்துவ செலவிற்கு பணம் கொடுக்க முடியாமல் போன சரண் மருத்துவமனையிலேருந்து த தலைதறிக்க ஓட்டம் இப்படின்னு போடுறாங்க ஸோ இது நம்ம ஒரு வென் வென் சீரியஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் எனக்கு தெரியும் இது வந்து நம்ம அவர் நம்மளுக்கு உண்மையான செய்தி கொடுக்குறாரா இல்லையா அப்படின்றது மேபி நம்மளும் இன் நம்மளுக்கு வந்து எல்லா சைட்லேயும் ஒரு எதிர்க்கு நம்ம சப்போஸ் இப்போ இப்படி ஒரு 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 செய்தி வருது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் அநேகமாக பிஜேபியும் அதிமுகவும் இந்த 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 ஆண்டு வந்து அலையன்ஸ் இருக்காது பயங்கர சண்டை போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு ஒரு செய்தி எனக்கு வருது இது என் எனக்கு வேணும்னே லீக் பண்ணப்படுதா இல்லை அவரே இப்போ ஒரு அரசியல் தலைவரை கூப்பிட்டு எனக்கு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு பயங்கர சிக்கல் போயிட்டுருக்கு ஃபிலிக்ஸ் இது கஷ்டம்தான் அப்படின்னா நான் டப்புனா அடிச்சிடலாம் மேபி நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒருபடி மேலே போய் இன்னொரு சோர்ஸ்கிட்ட கேட்கலாம் அவர்கிட்ட இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்லாம் கேட்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது இப்படி ஒன்று போகிற மாதிரி இருக்கே ஆமாம் கஷ்டம்தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா மேபி இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ வெரிஃபை வித் அனதர் சோர்ஸ் ஃப்ரம் பிஜேபி பட் வென் யூ ரிப்போர்ட் யூ ஷுட் மென்ஷன் திஸ் எனக்கு இப்படி ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிது பேஸ்ட் ஆன் தட் ஐ வெரிஃபைட் வித் அனதர் பர்சன் ஹி ஆல்சோ கன்ஃபார்ம்ட் இட் தென் ஐ ஆல்சோ செக் வித் பிஜேபி ஆர் ஃப்ரம் த பிஜேபி சைட் அண்ட் தே தே டின் டினை அப்படின்னு சொல்கிற இந்த இந்த வெளிப்படையாக நம்ம எழுதணும்னா போதும் இந்த வெளிப்படை எழுதுனாலே எல்லோரும் சொன்னாலே நம்மளுக்கு அந்த க்ரெடிபிலிட்டி வந்துடும் அடிச்சு விட்டோன்னு வைங்களேன் அது வந்து ஜோசியம் ஆகிடும் ஸோ அது மாதிரி அடிச்சு விடுவோம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நடக்குது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நடக்காமல் போகுது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நடந்துருச்சுன்னா பா இவன் அடிக்கிறதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் அது அது எந்த அளவுக்கு மக்கள் அதை வந்து தொடர்ச்சியாக மனசில் வச்சுட்டே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இப்போ யார ஜேர்னலிஸ்ட்னு போது இந்த பத் இந்த பத்திரிகையில் இந்த ரிப்போர்ட்டர் இப்படி எழுதியிருந்தார் இதை அதை அவரை தொடர்ச்சியாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதே நம்மளுடைய தொழில் ஆனால் பொதுமக்களுக்கு அது தொழில் இல்லையா அதுவும் ஒரு விதத்தில் செய்தியுமே ஒரு விதத்தில் ஒரு 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 கைண்ட் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் ஒரு ஒரு டிபேட் அப்படின்றதும் ஒரு வலயத்தில் நடக்கிற பாக்ஸிங்க்கும் பெருசாக வித்தியாசம் இல்லை ஒரு டிபேட்டில் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து வாயில் தர்க்கம் பண்ணி மக்களை என்டர்டெயின் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு ஒரு இன்டலெக்சுவல் கேம்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஃபிசிக்கலான ஒரு கேம் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் இட்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் மக்கள் நியூஸ் பேப்பரை பார்க்குறதோ இல்லை செய்தி சேனல்களை பார்க்குறதோ அவங்களுக்கு முழுக்க 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 தங்களுடைய அறிவை வளர்த்துக்கிறதுக்கு மட்டுமே இல்லை அதுவும் கைண்ட் ஆஃப் இன்டலெக்சுவல் என்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் இருக்கும்போது அவங்க மறந்துடுவாங்கள்ல தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அப்போ நான் அடிச்சு விடுறதுல ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்தால் கூட நான் வந்து சூப்பர் ஹிட் ஆகிடுவேன் ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் இல்லையா கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது வந்து ஒரு ஒருத்தர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது இப்படியே போச்சுன்னா என்ன தான் வேணும் சொசைட்டி என்ன எதுக்கு சென்சார் வேணும் அப்படின்னு வாங்க அப்படி தானே வந்து நிற்கும் இதுக்கு சென்சார் வேணும்னு வாங்க இப்போ இப்போ நியூஸ் பேப்பருக்கு சென்சார் வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது நியூஸ் பேப்பர் வந்து தாங்கள் தானே தான் அந்த 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 சென்சார்ஷிப் அவன் தானே எடுத்துக்கணும் எனக்கு அவன் அவன் தான் தன்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி புரிஞ்சு எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி தான் இது டிஜிட்டலும் சரி அதே மாதிரி தான் வந்து ம மற்ற எந்த ஊடகமாக இருந்தாலும் சரி சினிமாவில் மட்டும்தான் சென்சார்ஷிப் இருக்குது மற்றதுக்கெல்லாம் வந்து இப்படி இப்படியே போனால் எல்லாரும் எதை வேணால் சொல்லலாம்
ஓகே மிகப்பெரிய போட்டி இருக்குது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு சின்ன ஸ்க்ரால் ஒரு ரெண்டு செகண்டு இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் லேட்டாக வந்தால் கூட அந்த அந்த செய்தியை இன்னொரு சேனலில் உள்ள ரிப்போர்ட்டருக்கு அவ்வளோ ப்ரெஷர் நீ என்ன பண்ணியிருந்த நீ என்ன பண்ணியிருந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக நான் நிறைய முறை நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் உன்னுடைய வியூவர் எப்போதும் டிவி முன்னாடியே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்குது இல்லை நான் வந்துட்டு நியூஸ் செவனில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா நான் வந்து புதிய தலைமுறையும் தந்தியையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது என்னுடைய வேலை அதே மாதிரி தந்தி டிவியில் ஒர்க் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணுறாருன்னா அவருக்கு வந்து புதிய தலைமுறையும் நியூஸ் செவனையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதே அவர் வேலை ஆனால் பொதுமக்களுக்குன்னு ஒரு வேலை இருக்குல்ல அவங்க அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்களா அப்போ ரெண்டு செகண்ட் மூணு செகண்ட் லேட்டாக தான் வந்தால் என்ன அப்போ அது மாதிரி ஒரு ஓகே யூ ரீகன்ஃபார்ம் இப்படி ஒன்று வந்திருக்கு எங்கே சோர்ஸ் யார் சொன்னது அப்படின்னு ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நீ வா அதுக்கிற நான் வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கே நேரம் இல்லை அங்கே போட்டுச்சே நீ ஏன் வரல அப்படின்ற போதெல்லாம் அப்போது எவ்வளோ ப்ரெஷரில் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் ஒர்க் பண்ணுவார் அப்போ அவர் அதை வந்து இங்கே வெரிஃபை பண்ணுற அளவுக்கு அவருக்கு டைம் இருக்குமா அப்போது அந்த டிவியில் வந்தது அப்படியே இருக்கு அப்படின்றது தான் நடைமுறையில் நடந்துட்டு ஆனால் வெரிஃபை பண்ணணும் நினச்சாலும் வழி இருக்க மாதிரி தெரியல இப்போ வடி வடிவேலுக்கு வந்து அவர் பிஜேபியில் சேரன்னு அவர் சொல்லல அப்போ பார்த்தா ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் இருக்கு ஆனால் ஆக்சுவலாக யார் ஃபஸ்ட் சொன்னாலும் தெரியல உண்மையில் வடிவேலுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம் வடிவோட மேனேஜர்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படி ஒன்று நடந்திருக்கான்னு கேட்கலாம் இல்லை தான் ஆஃப் த ரெக்கார்டாக இருந்துச்சு சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லைப்பா அப்படின்னு சொன்னார்னா மறுப்பு நம்ம போட்டு போகலாமே பிகாஸ் நான் அதை பேசியிருக்கேன்ல இப்படி செய்தி பரவிட்டுருக்கு ஆனால் வடிவேலு என்கிட்ட பேசினார் அப்படி வந்து அவர் அவர் அப்படி ஒரு ஐடியாவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாமே ஆனால் அந்தளவுக்கு நேரம் எங்கே இருக்கு இந்த அவர் மேலே அவருக்கு கொடுக்கப்படுற அழுத்தம் வந்து அவர் அதை அதை தாண்டி யோசிக்க முடியாது இல்லை ஸோ அப்படி தான் எங்கே இருக்கு இங்கே தான் ஒரு கேள்வி வருது இப்போ வந்து வடிவேல் வந்து அரசியலுக்கு வருவாரா வரமாட்டாரான்னு ஒரு நியூஸ் வருதுன்னா இது வந்து மக்களோட டைமை கன்சியூம் பண்ணுது இப்போ விஜய் சேதுபதி வந்து ஒரு படத்தில் நடிக்கிறாருன்னு சொன்ன ஒரு வாரமாக அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் மக்களோட டைமை வந்து சீரியஸாக கன்சியூம் பண்ணுது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முக்கியமான இஷ்யூஸ் பேசாமல் இந்த இஷ்யூ பேசிகிட்டு இருக்கோம் நடிகர்கள் சைடில் குயிக்காக அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ரூமர் இருக்குன்னா குயிக்காக ஒரு ப்ரெஸ் நோட் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணி எதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் இல்லாடி பேசிகிட்டு இருக்கோம் உங்களை யார் பேசிட்டு சொன்னது ஸோ அதை கண்டுக்காமல் தான் பேட்டி ஆக்சுவலாக தான் சரி நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த உலகமே அதை சுற்றி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக அது அது அதை பற்றி கொஞ்சம் கூட தெரியாத அல்லது கவலைப்படாத வாழ்கிற மக்களோட கூட்டம் தான் அதிகம் இங்கே நான் என்ன கேட்குறேன் இப்போ வந்து ஒரு பத்து லட்சம் மக்கள் இதை சீரியஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ ஒரு நடிகர் நினச்சானா ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரெஷ்னோட் ரிலீஸ் பண்ணார்னா ஃபுல் ஸ்டாப் முடிஞ்சது அவ்வளோதான் அதை பண்ணிட்டார்னா ஸ்டாப்னு முடிச்சிடலாம் இல்லையா இது இல்லை அது அவருக்கான அப்படி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவருக்கு தேவையில்லை நான் வந்து உன்கிட்ட சொன்னேண்ணா நீயா நான் நீயா நியூஸ் போடுறேன் நீயா எடுத்து போடுறேன் அப்புறம் என்னை வச்சு விளக்கம் கேட்குறேன் அப்படின்றது எந்த விதத்தில் அது சரி அப்படி நம்ம எல்லாத்துலேயும் சொல்லிட்டு இருப்போமா ஸோ த வேர் அதாவது இப்போது இந்த ஈவன் இந்த சோஷியல் மீடியா வந்துட்ட பிறகு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இங்கே நடக்கிறது தான் உலகம் அப்படின்ட்டு இவங்க தான் டிசைடிங் ஃபேக்டர் அப்படின்றாங்க அது இல்லை இது வந்து ஒரு ஸ்மால் கீபோர்ட் வாரியர்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க அவங்களுடைய நம்பர் வந்து ரொம்ப சிறிய நம்பர் அவங்க தான் இந்த மொத்த பொலிட்டிக்கல் அஃபேரையும் டிசைட் பண்ணுறாங்க இல்லை அவர் தான் மொத்த வ விஜய் சேதுபதியுடைய ஃப்யூச்சரை டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு விஜய் சேதுபதி நம்மளாலும் தப்பு அரசியல்வாதிகள் நம்மளாலும் தப்பு அவன் சின்ன ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு குளத்தில் கிடக்கிறான்னு ஒரு ஒரு பபிளை ஏற்படுத்திட்டு போகிறது தான் அந்த மொத்த பவுண்டாக அதனால் வந்து அலைய போதே இப்படிலாம் ஆயிடுது இப்போ சீரியஸான பிரெட் அண்ட் பட்டர் இஷ்யூஸ் இருக்குது இப்போ எக்கனாமிக் பாலிசியாக இருக்கலாம் எஜுகேஷன் பாலிசியாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் சீரியஸான இஷ்யூ தப்பாக நடந்ததுன்னா என்னோடய பிளேட்டில் இருக்கிற சாப்பாடு அதை அஃபெக்ட் பண்ணுவோம் என்ன <laughs> அப்போ அது நம்மள சைட்லேயும் இருக்கு அப்போ இங்கே தான் நம்ம அதை ரொம்ப ஷார்ப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் எனக்கு அது ஒரு கட்டாயம் இல்லைனா எனக்கு பொலிட்டிக்கலாக அது லாபம் என்னுடைய பிஸ்னஸ் குரோத்துக்கும் அது லாபம் என்னுடைய பொலிட்டிக்கல் குரோத்துக்கும் அது லாபம்னா நான் உட்காந்து படிச்சுருவேன் அப்போ படித்து அதில் உள
பரபரப்பாக இருக்கிறத அழிச்சிட்டு போயினா நம்மளுக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடலாம் வேலை இப்போ இருக்க சூழல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு புது பாலிசி கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பாலிசி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நூற்றம்பது பக்கத்தையும் படித்து நம்ம விளக்கமாக சொல்கிறது தான் பெட்டராக இருக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எனக்கு அதுக்கு ஆகும் இப்போ இருக்கிற சூழல் என்னென்னா அந்த புது எக்கனாமிக் பாலிசியை பற்றின கீவேர்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவரில் இருந்து நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் பயங்கர ஹாட்டாக சர்ச் பண்ணப்பட்டுட்டு இருக்கும் யூடியூப்பில் கொஞ்சம் கூட ரிசர்ச் பண்ணாமல் அந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு வீடியோ இப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கல்ல <laughs> 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 5 மில்லியன் வியூ போகுது இல்லை ஒன் மில்லியன் போகுது ரைட் ஃபைன் பட் அதே நேரத்தில் அதை நீங்கள் பொறுமையாக அனலைஸ் பண்ணி ஒன் வீக்குக்கு அப்புறம் சொன்னாலும் யூ யூ வில் நாட் ஃபீல் அவனை மாதிரி நம்ம ராக்கெட்டில் போ ராக்கெட் ஸ்பீடில் நம்ம வந்து போகாமல் இருக்கலாம் பட் யூ வில் ஹாவ் அ வெரி வெரி என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு க்ரெடிபிள் சேனலாக பில்ட் பண்ண முடியும் வாட் இஸ் இட் பிபிசிக்கும் மற்ற ஃபாக்ஸ்க்கோ இல்லை வந்து மற்ற சேனலுக்கும் என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட் நீங்கள் அவங்களோட ஸ்க்ரீன் கூட பாருங்கள் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக ஆக்டிவாகலாம் இருக்காது மற்ற டிவி சேனலில் என்னை பாரு என்னை பாரு என்னை பாரு நீங்கள் இரண்டு ஆடின் இருக்கும் இங்கே ரெண்டு ஓடின் இருக்கும் மேலே ஒன்று துளின் இருக்கும் சி நட்ஸ் வெரி டைனமிக்காக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதான் அது உன்னோட உன்னுடைய பார்வையை வந்து அந்த ஸ்க்ரீன்குள்ளேயே வச்சுக்கிறதுக்கான கான்செப்ட் தான் அங்கே இங்கே ஒரு பம்பர் எதுக்கு போகணும் திடீர்னு ஒரு பிரேக்கிங்னு எப்படி போகணும் லுக் அட் பிபிசி தே வில் நாட் ஹவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஒரு மாதிரி பயங்கர டைனமிக்கெல்லாம் அவங்க ஸ்க்ரீன் இருக்காரு ஒரு சின்ன ஒரு இது மட்டும் தான் போவோம் பட் அவனுடைய நியூஸ் லேட்டானா கூட நியூஸ் லேட்டாக போகணுன்னா கூட கரெக்டான நியூஸாக போகணும் அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய விருப்பமாக இருக்கும் ஸோ அது ஒவ்வொருத்தருடைய இண்டிவிஜுவல் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் தேர் பிஸ்னஸ் ஒரு இது என்னென்னா இப்போ இதை பற்றி பேசும்போதுனா முக்கியமான பெரிய பெரிய நியூஸ் நிறுவனங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து ப்ரைமரி சோர்ஸாகவும் இருக்காங்க ஒரு நியூஸுக்கு அவங்களாம் அந்த நியூஸை எடுக்கிறாங்க போடுறாங்க இப்போ மெயினான பிரிண்ட் மீடியாவாக இருக்கலாம் டிவி சேனல்ஸாக இருக்கலாம் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பெருசாக அந்த மாதிரி இல்லை நான் பார்த்து ப்ரைமரி நியூஸ் சோர்ஸ்னால் ஒயர் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேர் தான் டீப்பாக போய் ஒரு இடத்துல போய் ரிப்போர்ட் பண்ணி எடுத்து அவங்க வந்து ப்ரைமரி சோர்ஸாக இருக்காங்க மீதி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரிட்டர் நம்ம எழுதி போடுற மாதிரி தான் இருக்குது என்னை பொறுத்தவரையும் நீ நீ ப்ரைமரி சோர்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் லேட்டானா கூட நான் இன்னைக்கு வந்து ஈஸி எதையுமே வந்து இந்த இன்டர்நெட் வேர்ல ப்ரைமரி சோர்ஸஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அதை விட ரொம்ப ஈஸி என்னென்னா இவனை இவன் தான் படிச்சுட்டு அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அடி அதான் நடக்குது நினைக்கிறேன் நிறைய இங்கிலீஷ் வெப்சைட்டை கூட நீங்கள் பாருங்கள் வெர்பேட்டமாக காப்பி பேஸ் தான் நடந்துடும் ஆமாம் ஆமாம் அதுவே ரொம்ப இந்த இப்போ இப்போ பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்டில் என்ன படிக்கிறோமோ அதே தான் வந்துட்டு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் என்ன எழுதியிருக்கானோ அப்படியே காப்பி பேஸ் தான் பண்ணியிருப்பாங்க முடிஞ்சு தெர் பி ஃபியூ சேஞ்சஸ் அப்பா இந்த இப்படி இருக்கும்போது நம்மளே வந்து ஒரிஜினலாக அந்த ப்ரைமரி சோர்ஸஸை கண்டுபிடிச்சி எடுத்து படித்து பண்ணுறதுல வந்து மேபி ஆஸ் நான் சொன்ன மாதிரி டைம் டிலே ஆகும் முடிஞ்சு பட் இட் இஸ் யுவர் ஒரிஜினல் கான்ட்ரிபியூஷன் யுவர் நாட் காப்பீட் ஃப்ரம் எனிபடி ரைட் அப்போ நாளைக்கு அதை அனலிட்டிக்கலாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அனலிட்டிக்கலாக அதை பற்றி பேசுகிறதுக்குமே நம்மளுக்கு இருக்கிற கான்ஃபிடென்ட் லெவல் நம்மளுக்கு இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து மற்ற இந்த மாதிரி இந்த காப்பி பேஸ் ப ஜேர்னலிஸ்ட்டுக்கு இருக்காது இல்லையா ரொம்ப நன்றி சார் அவங்க பிஸியான டைமில் எப்போவும் போல் ஜேர்னலிசம் பற்றி பேசும்போது ரொம்ப பேஷனேட்டாக நிறைய பதில்கள் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஓகே ஆல் தி பெ